タンバラを聞こう。みなさん、こんにちは。あんにょあせよ。ふうかです。さて、先週。家庭菜園の話でエゴマを育ててみたいっていうことを言ってたんですがついにですねエゴマも家庭菜園に仲間入りしましまた今はローズマリーとエゴマとバジルとあとね蚊を寄せ付けない草っていうのでカレンソウっていうのも育てています。私はね蚊のアレルギーなんですよで蚊に刺されると23日は刺されたところから熱を持って赤く腫れてですね最後この蚊の針が刺さった部分が水ぶくれになってパーンと破れて浸出液が出てきてですね治るまでに1週間ぐらいかかるんですよね。でアレルギーが出てる時って体もだるいですしもうなるべくなら蚊に刺されたくないと思ってですねカレンソウというのにも仲間入りしてもらいましたこれもなんかねハーブの一種みたいですねでローズマリーは鉢、まあ、で買ったものをそのままベランダに置いただけだったんですけどあのエゴマバジルカレンソウはですね、まあ、苗を買ってで自分でちゃんとね植え替えたんですよ植木鉢も買って。でホームセンターに行ったらですね今土とか肥料とかもうめちゃくちゃたくさん種類があるんですねで作物によって、まあ、土を変える必要があるらしいんですよなんか乾燥を好む植物とかある程度湿度があった方がいい植物とかねいろいろ植物によって必要な土のタイプが違うんですけど、まあ、店員さんに聞いたところ私が育てたい作物は全部ベーシックな土でいけるっていうことでですねなんか基本の土っていうのを買ってきましたでホームセンターで買ったんでちっちゃい袋のやつでも14リットルとかあってもまだまだ土が余ってるのであと多分348はね他の作物を育てられそうなんですよねもし何か初心者におすすめの家庭菜園の野菜とかねあったら是非教えていただきたいですさて今日は心が疲れた時におすすめの曲をテーマにお届けしていきます。日本では5月病という言葉がありますけれども、5月ってね、新生活の疲れが出る頃なんですよね。新年度の4月に環境が変わり、何かと気苦労の多い1ヶ月間を過ごした後に、ゴールデンウィークの連休、それが明けた頃から、まあちょっと疲れが出てくると。そして軽い適応障害や抑うつ状態になる現象のことをね日本では5月病と呼びます、まあ、ちょうど連休が明けてから1週間経ったのがねこの放送の日なんで皆さんちょうど疲れが出やすいのが今週あたりかなと思いますというわけで今週は皆さんに癒しを届けるウィークと称しまして、トーク界でも歌界でも優しい曲をお届けしていきたいと思います。まず、今回はですね、心が疲れた時におすすめの曲を2曲紹介していきますね。1曲目は、まあ、何か失敗したりとかうまくできなかったりでちょっと凹んでしまったっていう時におすすめの曲。2曲目は、もう生きることに疲れちゃったなっていうねもっと疲れた時におすすめの曲でございます Spotify でお聴きの方は Spotify の方はですね原曲を入れられるので、まあ、原曲入りエピソードも作るんですけれども Spotify 以外でお聴きの方にもね曲の雰囲気がちょっと伝わるように今回は私がワンフレーズ歌ってちょっと挟み込んでみようかなとも思っております去年「ジョイジョイライフ」で「五月病にご用心」というエピソードを5月にやったんですけれども、まあ、その時に調べたらこの新生活の後に疲れが出たりとか長期休みの後、まあ、体調を崩してしまうというのはですね世界共通であるようなんです。まあ,あの年間スケジュールがちょっと国によって違うのでみんな5月ではないんですけれども例えばアメリカでは「ジャニュアリー・ブルース」という言葉があって。でこれはクリスマスの長期休暇の後憂鬱な気分が続く日本語にすると1月ブルーっていう感じですよね1月病みたいなのがあるそうです
韓国は新学期が3月なので4月病っていうのかなと思って調べたら、まあ、そういうことはないようですねいわゆる日本の5月病みたいな概念というのは韓国にはないようですただ韓国にはチュンコンチュンといって「春困症」って書くんですね「春困る症状の症」っていう。言葉があってですねこの気候が暖かくなってくるにつれなんかやたら眠いなみたいなで人によってはちょっとその時食欲がなくなったり消化不良を起こしてしまったり春にやたらと疲労感を感じるこう気だるい症状が出るっていうことをチュンコンチュン、春根症というふうに表現するようです。これはいわゆる自律神経の乱れ的なものなのかなとね、思うんですけれども、まあ韓国は新学期がね、3月なんで、その疲れがね、暖かくなるにつれて出てくるっていうのも一種関係しているのかもしれません。さて、今日紹介する曲の1曲目は、スーパースターという曲です。これ韓国語的に言うと、シュポストっていうんですね、スーパースターのことね。でこの曲は「賢い医師生活」シーズン2の OST の中の1曲ですでまた「賢い医師生活」の話かよってなるかもしれないんですけれども「まあ、賢い医師生活」はねもう私のインセンデュラマですねインセンデュラマっていうのは人生ドラマっていう意味なんですけれどももう一生心に残るぐらい最高の傑作ドラマっていう意味で。もうこの人生ドラマなんでねまだまだ語りたいことがたくさんあるのでちょっと毎月多分出てくると思います今後もね品質するとは思いますねでこの「スーパースター」という曲は「賢い医師生活」のシーズン2の第6話で演奏される曲なんですけれどもこの第6話ではドラマの中で新年度の3月の状況というのが描かれます韓国では研修医のことをインターンと呼ぶみたいなんですけれども、まあ、日本でいうと初期研修医ですね、まあ、医師になったばかりのもう若いインターンの先生たちが仕事で失敗をして落ち込んでしまったり、まあ、患者さんの死を宣告するような厳しい場面で泣き崩れてしまったりですとかこう医師になって慣れない毎日に奮闘している姿がたくさん描かれています。まあね、このドラマで出てくる失敗はちょっとさすがにそこまではないだろうっていうぐらい間抜けな失敗もねいっぱい描かれてるんですけれどもやっぱまあその奮闘している姿を見ているとどこかね自分の若い頃と重なってこうジーンとくるんですね。この辺りは今度「ジョイジョイライフでも、まあ、私たちの若い頃のやらかしを語るっていうような回をやろうと思ってるのでそちらもぜひ聞いてみてくださいそしてドラマの中では今指導医になってもう完璧に見える主人公のククズっていうんですけれども1999年に医学部に入学した同期たち5人っていうのが主人公なんですけれどね、まあ、その人たちはもう今はすごく仕事ができて後輩を引っ張っていく存在なんですけれどもそういう先輩にもやらかしてた若い時代があったんだよという昔話をして後輩たちを励ます回なんですね。そしてその回にバンド演奏で歌う曲がこの「スーパースター」という曲ですサビの部分の歌詞をね今日はちょっと紹介していきます「괜찮아잘될거야大丈夫うまくいくよ너에겐눈부신미래가있어君にはまぶしい未来があるんだ괜찮아잘될거야大丈夫うまくいくよ」우린널믿어의심치않아僕たちは君を信じて疑わないんだというねサビですまっすぐな表現がとってもいいですよねメロディーもキャッチーで覚えやすいのでぜひ Spotify の方はね原曲を聴いてみてくださいで Spotify 以外の方は私がちょっと歌ってみるので聴いてみてくださいクエンチャーナーチャールデコー
私はこの曲はね当時知らなくて賢い私生活で初めて聴きましたこの曲に研修医の頃に出会ってたらきっとヘビロテソングだっただろうなと思いますねもうめっちゃ毎日聴いたと思いますちょっとへこんでしまった時とか前向きになりたい時に背中を押してくれるような一曲ですねそして2曲目はもっと疲れて生きることや存在することに疲れてしまったようなそんな人がいたら届けたい一曲を紹介しますこの曲もまたきっかけは賢い医師生活なんですけれども賢い医師生活でレジデントのチャン・ギョール先生を演じていた女優さんのシン・ヒョンビンさんという方がインタビューの中で最近心に残った曲、友達に教えてあげたい曲としてこの曲をあげていらっしゃいました。で、聞いてみたところですね、歌詞もメロディーも歌唱も本当に素晴らしくて、もう私聴きながら泣けてきたんですね。でそれでまあこの曲をぜひ番組で紹介したいなと思った曲です。チョン・ミラさんの子という曲です。でチョン・ミラさんっていうのはフォークシンガーなんですかねあのあまり日本では知られていないアーティストかもしれないんですけれども私も今回初めて聞きましたで曲名は「子」というんですけれどもこれは日本語で「花」という意味ですあの歌い方がねポツポツとこう一言ずつ心を込めて静かに歌われるんですねで最初チョンミラさんのこの曲を聴いた時私は手島葵さんを思い出しました手島葵さんもあんまりこう声を張らずにささやくような綺麗な声でねこう歌ってくれる癒しボイスの方ですけれどもチョンミラさんも比較的そういった歌い方をされますねこの曲は使っている言葉それ自体は素朴なんですけれども限りなくこう温かく深い愛情が伝わってくるそんな曲ですあなたがあなたでいてくれるから私にとってその存在が必要なんだよということを語りかけるような内容になっておりますじゃあまずねちょっと歌詞を紹介しますねまず最初の部分「えっぽそが兄だ」「顔が綺麗だからじゃない」「チャンラソが兄だ」「優秀だからじゃない」「マヌンゴスル」過剰騒動兄だたくさんのものを持っているからじゃないダマンノイギテムネただあなただからニガノイギテムネあなたがあなただからという歌詞から始まりますつまりこう顔じゃないんだよ能力じゃない財力でもないただあなただからあなたがあなただから好きだし私には必要なんだよという意味が込められていると思いますそしてサビの部分の歌詞ですね「言えぬんのった」「理由はない」「言ったみょんおじくはんかじ」「あるのならただ一つだけ」「にがのらぬんさしる」「あなたがあなただという事実」「にがのいぎってむね」あなたがあなただから。ソジョンガンゴシゴ。大切なことで。アルムダウンゴシゴ。美しいことで。サランスランゴシゴ。愛おしいことで。カデッカンゴシダ。いっぱいなんだ。という歌詞です。では、Spotify の方ね、原曲入れますので、聞いてみてください。Spotify 以外の方は、私が少し歌ってみますね。はいこのねチョン・ミラさんの「ソージュンガン」っていうねこの歌い方
その大切なっていう意味なんですけど「ソジュンガン」っていうところの歌い方が本当に「ソジュンガン」げ一音ずつ大切に丁寧に歌っていてとても胸に響きますこの曲の最後のフレーズは「こっちよ俺黒っけいっこら」直訳すると「花よ長い間そのようにいなさい」。という言葉で終わるんですけれども、まあ、これは意訳すると「あなたはずっとそのままでいいんだよそのままでいてね」というようなね意味だと思いますこの「子」「花」っていうのをあなたに例えてるあ逆かあなたをこの「花」に例えて、まあ、そうやって言ってるっていうことだと思いますねこの辺りの歌詞は SMAP の「世界に一つだけの花」の歌詞にも若干通じるところがありますよねまあ、誰もがオンリーワンの花で、あなたがあなただからこそ、あなたを愛している人がいるんだよ、ということです。多くのものを持てなくても、立ち止まってもいいから、ただそこに存在してほしい。それを願っている人が周りにいるんだよと、そんなメッセージが込められた歌だと私は感じました。こうやって何かの縁でつながって、で音楽に救われるっていうことがですね私は結構人生で何回もあったんですよね、えー、5月ちょうど疲れが出る時期です皆さんもここでちょっと音楽を聴いて休んでみてはいかがでしょうかさて今日は心が疲れた時におすすめの2曲を紹介しました概要欄の質問箱からメッセージや質問リクエストなどぜひ気軽に送ってください日本語でも韓国語でも大丈夫です。特にリクエストを今募集しております。YouTube の方もよろしくお願いします。ではまた次の放送でお会いしましょう。さようなら。OK。